ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യലായിട്ട് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു പസിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഐഡിയയാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഫോം ഷീറ്റാണ് ഞാനൊരു ബ്ലൂ കളറാണ് എടുക്കുന്നത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ പിക്ചർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിക്ചർ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുത്തത് അത് വേണം ഞാൻ അതിനിപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കാൻ പോവാണ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അതേ ലെങ്ത്തിൽ ചെറിയൊരു ബോർഡർ വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഞാൻ ഫോം ഷീറ്റിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ മറന്നിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഐഡിയയാണ് ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് വേണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഈസിയാണ് ഈ ഫോം ഷീറ്റിന് പകരം നമുക്ക് ഹാർഡ് ബോർഡോ കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ടുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ചാർട്ട് പേപ്പർ പറ്റില്ല കാരണം പസിലായിട്ട് ഇരിക്കില്ല ഹാർഡ് ബോർഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ത്രീ എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള എന്തോ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിക്ചർ ഈ ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഫോം ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഫോട്ടോൻ്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ചെറിയ ബോർഡർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ ആക്കി ഒരു നല്ല തിക്കായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ ആക്കണം അതിനുശേഷം ഈ ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഡ്രൈ ആവാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും സാധാരണത്തെ പോലെ അല്ല ഫോം ഷീറ്റ് അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫെവിക്കോൾ ഡ്രൈ ആവില്ല അപ്പോൾ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും അത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ആ ബോർഡർ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണേ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിലും നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ ആക്കണം വോർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഈ പിക്ചറിനെ ഈ ഫോം ഷീറ്റിലേക്ക് ബോണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഫെവിക്കോൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പിക്ചറും ഫോം ഷീറ്റും തുടങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒരു കോട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളമാക്കരുത് പേപ്പർ ആയ കാരണം നാശമായി പോവും ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പസിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമുക്കത് എപ്പോഴും സേഫായിട്ട് വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പസിൽസ് പോ ഈ പീസസ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫോം ഷീറ്റ് ഇതേ ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെറിയ പീസുകൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബോക്സ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് പൊതുവേ ഇങ്ങനെ പസിലിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രം കുറച്ചും കൂടി സേഫായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ എന്നിട്ട് വാഷി ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കൂടെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റ് ആവണുണ്ട് നമ്മൾ പസിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ശരിക്കും പസിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലുള്ള പസിൽ പീസസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോറോ ത്രീയോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സുള്ള സ്ക്വയർ പീസസ് ആണ് ആക്കാൻ പോണത് ഞാനതിൽ ആ ഷെയ്പ്പൊന്നും ചില പസിലിലൊക്കെ കുറച്ച് ഷെയ്പ്പുകളിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല കാരണം നമ്മുടെ പിക്ചർ ചിലപ്പോൾ നാശമായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ പീസസ് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും സ്ക്വയർ പീസസ് ആകുമ്പോൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സുള്ള പീസസ് ആണ് ആക്കാൻ പോണത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ കുറേ അധികം പീസസ് വരും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ല പാകം കറക്റ്റ് സൈസാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ പസിൽസിനൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈസ് എങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല വലിപ്പാണ് ഇത് വളരെ ചെറുതായ പോലെ തോന്നി കൂടുതൽ എണ്ണ ഉള്ള പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ ബ്ലൂ കളർ ഉള്ള കാരണം ഔട്ട് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോർഡർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനൊരു കുറച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പസിലിൻ്റ